நியூஸ் செவன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் குரூப் ஃபோர் தேர்வில் வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பது குறித்து தான் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து கல்வி ஆலோசகர்கள் போட்டி தேர்வு ஆலோசகர்கள் வந்து ஆலோசனைகளை வழங்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி அது மாதிரி ஆலோசனை வழங்குறதுக்கு போட்டி தேர்வு ஆலோசகர் திரு பாஸ்கரன் கிருஷ்ணமூர்த்தி நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அவரை வரவேற்பு முயற்சி வணக்கம் சார் வணக்கம் மகிழ்ச்சி பிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் இந்த டார்கெட்டை வச்சு தான் நம்ம தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்கோம் இப்போ தேர்வு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துட்டோம் இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் தேர்வர்கள் எந்த மாதிரி அணுகுமுறையை கையாளணும் அடுத்த சில நாட்களில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா தேர்வுத்தால் அதாவது வினாத்தால் விடைத்தால் நோக்கி அணுகுமுறையில் அவங்க தொடங்கி இருக்கணும் ஏன்னா தயாரிப்பு பண்ணியிருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்திருக்கணும் அதில் இரண்டு மூன்று விஷயங்கள்லாம் ஒன்று நுழைவுத்தால் அவங்க அந்த ஹால் டிக்கெட் எடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த ஃபோட்டோ சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு ஐ ஃபோட்டோவோட சேர்ந்த ஐடி கார்டு இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் அங்கே தேர்வுக்கு நுழைந்த பிறகு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த விதிமுறைகள்லாம் சரியாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறம் அங்கே தேர்வு அரங்கத்துக்குள்ளே அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்குள்ளே என்னென்ன விதிமுறைகள் சொல்கிறாங்களோ அது முழுக்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும் நிறைவாக இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் குறைந்தபட்சம் இரண்டு நாட்களுக்காக அவங்க ஒரு மாதிரி தேர்வு எழுதி பார்த்தாங்க நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி வீட்டில் ஃபுல்லாக ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டு ஒரு நூறு வினாக்கள் வைத்துக்கொண்டு ஃபுல்லாக அது என் சர்க்கிள் பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ நேரத்தை முடிக்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அது ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தயாரிப்பு பணியில் இப்போ இவங்க பண்ண வேண்டியது மார்க் டெஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து இட் வில் மேக் எ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் அந்த மாதிரியான பணிகள்லாம் எந்த காலகட்டத்திலேயே அவங்க பண்ணி இருந்திருக்கணும் ரிவிஷன் வந்து கடந்த ஒரு ஒரு வாரமாக தொடங்கியிருக்க வேண்டும் இப்போது கூட பண்ணலாம் ரிவிஷனுங்கிறது இப்போ கூட பண்ணலாம் ஆனால் அதற்கு முன்னதாக இப்போதைக்கு மார்க் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போலாம் அந்த விழாவுக்கு எப்படி விடை அளிப்பது மாற்று விடை அளிச்சிட்டாங்கன்னு எல்லாமே தப்பாக போயிடும் இதுலேருந்துலாம் நம்ம கா பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன்று அல்லது இரண்டு மார்க் டெஸ்ட் வீட்டுக்குள்ளே அவங்களுக்குள்ளே பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா போதும் எடுத்து பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸோ அதாவது அங்கே போகும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ விடையை இதுக்கு மேலே தெரிந்து கொள்வது இதுக்கு மேலே தயாரிப்பது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இரண்டாவது பட்சமாக இருக்கணும் இப்போதைக்கு நேரடியாக நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நேரடியாக தேர்வுக்கு பகுதுவதற்கு நம்ம தயாராக இருக்க வேண்டும் இப்போ எதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க எதெல்லாம் செய்யவே கூடாது இதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இனிமே அப்படின்னா கட்டாயமாக புதிய முயற்சிகள் இறங்க வேண்டாம் அதாவது இப்போ எனக்கு இது வரைக்கும் கடிதமே வராது அப்படின்னா இதுக்கு மேலே கடிதத்தை எனக்கு இறங்க வேண்டாம் ஒருவேளை அறிவியல் எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது இது வரையில் நான் முயற்சிக்கவே இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு மேலே புதிதாக போய் முயற்சிக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எந்த பகுதிகள்லாம் மிகவும் பரிச்சயமானதாக இருக்கிறதோ எளிதாக இருக்கிறதோ அதில் நூற்றுக்கு நூறு மிகச்சரியாக விடை அளிப்பதை உறுதி செய்வதுகளும் நல்லது உளவியல் ரீதியாக சார் இப்போ என்னென்னா இந்த தேர்வு வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் ஆயிரக்கணக்கான போஸ்டிங்க்கு லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதுகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பன் காம்படிஷன் ஆமாம் உளவியல் ரீதியிலான சிக்கல் நிறைய பேர் இந்த தேர்வை புறக்கணிச்சிடாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் ரொம்ப அருமையான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க தயவு செய்து எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் தேர்வு எழுதுவதை ரத்து செய்து விடாதீர்கள் அதிலேருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க அதில் பின்வாங்காதீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இருக்கல ஒரு மிகச்சிறந்த அனுபவம் தேர்வில் என்ன அப்படின்னா தேர்வு எழுதுவது தான் அதனால் தேர்வு எழுதுவதை விடவும் தேர்வு பற்றிய ஒரு அனுபவம் யாரும் தந்து விடவே முடியாது அதனால் தயவு செய்து எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் தேர்வு எழுதுவதை நிறுத்தி விடாதீர்கள் தேர்வுக்கு சென்று வாருங்கள் அந்த ஒரு அணுகுமுறை வேணும் நிச்சயமாக சார் ஒரு நேயர் அணிஞ்சிருக்கிறார் உதயகுமார் திருப்பத்தூர்லேருந்து வணக்கம் உதயகுமார் உங்களோட சந்தேகம் என்ன ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் நான் சார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சார் ஒரு விதத்தில் இது வந்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஏன்னா என்ன நடப்பு நிகழ்வுங்கிறது எப்பயும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான கொஸ்டின் ஒரு பகுதி பொதுவாக இந்த எழுபத்தைந்து வினாக்கள் இருக்கு பொது பாடம் ஜென்ரேஷன் நான் இந்த முறை ஏறத்தா நாற்பது வினாக்கள் வரைக்கும் கூட வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் நேரடியாக அது நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து வருகிறதா அல்லது நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து பாடத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு கேள்வியாக வரப்போகிறதா அப்படிங்கிறதா எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் எதிர்பார்ப்பது ஒரு நாற்பது வினாக்கள் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இப்போ இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெருவாரியான தேர்வுகளுக்கு ஒரு டவுட் வருது எந்த காலகட்டத்துலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கிற நடப்பு நிகழ்வு பார்க்குறேன் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ அப்படி பொதுவாக என்னென்ன அந்த நடப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த ஒரு வரையறையும
ஆ டிஎன்பிசியில் எது கேட்பாங்க வாய்ப்பு நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது அது ஒரு ஒரு கஸ்வர் கூட நம்ம பண்ண முடியாது ஆனால் எல்லா மாதிரி வினாத்தலுமே உங்களுக்கு எதேனும் ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் எதேனும் ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒன்று அதே வினாவே வரலாம் அல்லது அந்த வினாவுக்கு தொடர்புடையதாக வேறு ஒரு வினா வரலாம் எல்லாவற்றையும் மேலாக என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பயிற்சி தரக்கூடியது தான் அதனால் நேரடியாக அது வந்து வர முடியுமா வருமா அப்படிங்கிறதுக்கு யாராலுமே பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு மாதிரி வினாத்தாலுமே பயனுள்ளது தான் ஒரு இப்போ மாதிரி வினாத்தால் அணுகிறது மூலமாக இவங்க என்னென்னா நேரடியான ஒரு பலன் அப்படின்ற மாதிரி அதில் இருக்க வினாக்கள் வர்றதுக்கான சொல்லவே முடியாது யாராலுமே ஆனால் அது எந்த மாதிரியான ஒரு பலனை அவங்களுக்கு கொடுக்குது எந்த ஒரு பலன்னு முதல்ல அந்த தேர்வு பெற்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குல்ல நான் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தேர்வு வருவதற்கு முன்னாலேயே எனக்கு அந்த தேர்வு பற்றிய ஒரு உணர்வு எனக்கு கொடுக்குது இல்லையா இட் கிவ்ஸ் தி ஃபீல் ஆஃப் ரைட்டிங் அண்ட் எக்ஸாம் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது இல்லை அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய பயன் அதில் மிகப்பெரிய பலன் ஆமாம் அடுத்தபடியாக நஜுமா கேரளாவில் இருந்து நினைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் நஜுமா உங்களோட சந்தேகம் என்ன வணக்கம் சார் நான் கேரளா வந்து படிச்ச பிறந்து படிச்சது எல்லாமே கேரளா தான் ஆனால் டிகிரி மட்டும் நான் கோயம்புத்தூரில் படிச்சிருந்தேன் ஸோ வந்து எனக்கு இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியுமா அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியல ஏஜ் அப்புறம் அந்த மாதிரி என்னென்ன இது இருக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எழுத முடியும் என்னென்னு எல்லா இந்தியர்களுமே எல்லா போட்டித் தேர்வுகளும் எழுத முடியும் ஆனால் சில மாநிலங்களில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த மாநில தேர்வு தேதி அந்த மாநில அரசு பணிக்கு வருகிற போது ஒரு கால குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ள அந்த மாநில மொழியை கற்றுத் தேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி தான் அதனால் இங்கே டிஎன்பிசி கூட எழுதலாம் ஆனால் மிக நிச்சயமாக தமிழ் கற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் அவங்க வந்து அது ஆறு மாதமாக இருக்கலாம் இரண்டு ஆண்டுகளாக இருக்கலாம் அந்த பயிற்சி காலத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கணும் படித்து புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு இருந்தாலும் கூட போதும் ஆரம்பத்தில் ஆனால் எல்லாருமே எல்லா தேர்வும் ஓதலாம் ஏன்னா இந்தியாவில் பொட்டி வரையும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இந்திய குடிமக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதனால் இது சார்ந்து பலர் கேள்வி கேட்குறாங்க இப்ப வேற ஒரு மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து அவங்க வேலை பாக்கணும்னா அடிப்படையில் இருந்து தமிழ் அறிவு வேணும் இல்லையா அந்த அடிப்படையில தான் அந்த கேள்வி அவங்களுக்கு டிஎன்பிசி என்ன ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் இல்லை என்னென்ன பணியில் சேர்ந்து அதுதான் துறைகள் பொறுத்து இருக்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்கள் வந்து அதிகபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அவர்கள் தமிழ் எழுதி படிக்க எழுத கற்றுக்கொள்கிற அந்த பயிற்சி வேணும் அந்த அனுபவம் வேணும் அதற்கான தேர்வும் இருக்கு அதில் அவங்க தேர்ச்சி பெற்றாக வேண்டும் அது வந்து கம்பல்சரி மேண்டேட்ரி அது அதாவது ஆறு மாதம் வந்து குறைந்தபட்சம் அவங்களுக்கு நீட்டிப்பு கொடுப்பாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அது முடிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அப்புறம் அது துறை சார்ந்து மாறுபடும் ஆனால் குறிப்பாக நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உள்ளனா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பணி உயர்வு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை பணியில் தொடர முடியாது சொல்ல முடியாது ஆனால் மிக நிச்சயமாக இடைஞ்சர்கள் இருக்கும் நிச்சயமாக தமிழ் மொழி பயிற்பட்டாக வேண்டும் நிச்சயமாக அடுத்தபடியாக சென்னையிலேருந்து அருண் இணைஞ்சிருக்கிறார் வணக்கம் அருண் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன வணக்கம் சார் நான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுத போறேன் ஸோ என்னோட டவுட் என்னன்னா ஆக்சுவலா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எப்படி மார்க் கலெக்டேஷன் பத்தி கேட்கறது தான் என்னோட டவுட் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம்னா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கு தான் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு மேக்சிமம் அப்படின்னு அலோகேட் பண்றாங்கன்னு தான் என்னோட சந்தேகம் சார் இந்த கேள்வியிலேயே முதன் முறையாக எழுதுகிறேன் முதல்ல அவருக்கு வாழ்த்துகள் இது அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த வினாத்தால் விடைத்தால் போகிற போது அது மேற்கு மேல ரொம்ப குறிப்பா அதிலே கொடுத்திருக்காங்க குறிப்புகள்ல எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க விடையளித்தல் வேண்டும் எல்லா வினாக்களுக்கும் சமமான மதிப்பெண் அப்படின்னு அதிலேயே கொடுத்துருக்கேன் இவங்க எழுத போற அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தாங்கன்னா மேலே இருக்கும் புக்லெட்டில் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மதிப்பெண் ஒன்றரை மார்க் ஒவ்வொன்றுக்குமே அதனால இருநூறு வினாக்களுக்கு முந்நூறு மதிப்பெண்கள் அதனால மிக தெளிவாக இருக்கிறது இல்லை எந்த ஒரு கேள்விக்கும் அதிகமான மதிப்பெண்ணோ குறைவான மதிப்பெண்ணோ இல்லை தெளிவாக அந்த அதிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நிச்சயமா இது நம்ம முதல் நிகழ்ச்சியிலே இதை பற்றி பேச அது நான்காவது குறிப்பாக வருகிறது நினைக்கிறேன் வினாத்தால் அவங்க கொடுக்குறாங்களே கொஸ்டின் புக்லெட்டில் நான்காவதாக வருகிறது எல்லா அதுலேயும் போட்டிருக்காங்க எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் எல்லா வினாக்களுக்கும் சமமான மதிப்பெண் உண்டு அப்படின்னு அதிலே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தபடியாக திருநெல்வேலியிலேருந்து மனோஜ் நினைஞ்சிருக்கிறார் வணக்கம் மனோஜ் உங்களோட சந்தேகம் என்ன ஆ வணக்கம் சார் சார் இந்த தமிழ் கொஸ்டின்லாம் டஃப்பாக இருக்குமா இல்லை ஈஸியாக இருக்குமா சார் எந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு வந்தோம் அது ஒரு ஒரு நல்ல கேள்வி தான் அது என்னென்னு
கடினத்தன்மை அப்படின்ற அந்த வார்த்தையும் ப்ரிப்பேர்னஸுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரொப்போஸ் உண்டு ஆமாம் நிச்சயமாக உண்டு எந்த அளவுக்கு ஆனால் நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா சில பகுதிகள் இயல்பாகவே மிகவும் கடினமானது இலக்கணங்கிறது மிக கடினமானது அதுவும் நீங்கள் வந்து வேற்றுமை உறுப்புகள் அப்புறம் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் அணி சீர்தலை மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து வினை முற்று வினை எச்சம் இது மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் கடினமான பகுதி அதில் அதிகமாக வினாக்கள் வருவதில்லை மிக மிஞ்சி போனால் ஒன்றோ இரண்டோ வரலாம் பொதுவான வினாக்கள் எங்கேருந்து வரும்னா ஒருமைப்பன்மை சார்ந்து வருகிறது அப்புறம் வந்து பிழை நீக்குதல் ஓரெழுத்து ஒரு சொல் அப்படின்னு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப எளிமையான பகுதிகள் தான் அப்புறம் பிற மொழி சொற்களை நீக்குதல் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்புறம் மறு மரபு சொற்கள் என்னென்ன இதெல்லாம் அதில் இருக்கு இதெல்லாம் இலக்கணத்துடைய நேரடி தொடர்புடையது அல்ல ஆனாலும் இலக்கணத்தை கீழே வருது இதெல்லாம் ரொம்ப மிக எளிமையான பகுதிகள் மிக எளிமையான பகுதிகள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது தமிழில் மின் விசிறி அப்படிங்க தெரிஞ்சிருந்தால் போகிறோம் இதெல்லாம் எளிமையான பகுதிகள் இதே சமயம் நீங்கள் வேற்றுமை உறுப்பினர்கள் போது மிகவும் கடினமான பகுதி அதுலேருந்து அவ்வளோ வரதில்லை ஒரு சொல்லு வேற்றுமை உறுப்பினர்கள் அணியிலேருந்து சீர்லேருந்து தலையிலேருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதிகமாக வருவதில்லை அது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அதனால் தமிழ் மொழி தாழும் போது பொதுவாக எளிமையாக எளிதானதாக தான் இருக்கும் இப்போ தேர்வுரைகளை போயாச்சு சார் இப்போ விடையெழுதல் சார்ந்து என்னென்ன வி�்யங்கள்லாம் கவனம் செலுத்தணும் அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்வு தொடங்குவதற்கு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னதாக கேள்வித்தாள் வழங்கப்படும் அது வந்து கேள்வி தொகுப்பு அப்படிங்கிற பேர் அது அந்த அந்த கொஸ்டின் புக்லெட் அது மேலே ஒரு குறியீடு எண்ணி இருக்கும் கோடு இருக்கும் அது மிக முக்கியம் அப்புறம் அவங்க என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா முக்கியமாக கேள்வித்தாள் கொடுத்த உடனே தொகுப்பில் அத்தனை பக்கங்களிலும் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு வேலை பிரிண்ட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பத்து மணி தொழில்கள் தமிழ் கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் அது ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வேறு வாங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் கேள்வித்தாளில் கூட அந்த கேள்வி எண் அது வரிசையாக இருக்கான் பார்க்கணும் ஏதாவது ஒரு ஒரு கேள்வி விட்டு போயிருக்கு அப்படின்னா முதல்ல நம்ம சொல்லணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அவங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஏன் நம்ம இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா பல சமயங்களே இது நடந்து விடுவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு வந்து கேள்வி விட்டு போயிருக்கு பக்கம் சரியாக அச்சடிக்கலை அப்படின்னா பார்க்காமலே விட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் மாற்றவே முடியாது அவங்க பத்து நிமிடம் டைம் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு இது முக்கியமானது அப்புறம் மேலே அந்த கேள்வி அழைப்பாளர் இருக்கிறாரு சொர்ணராணி சென்னையிலேருந்து வணக்கம் சொர்ணராணி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் எங்க பையன் வந்து எக்ஸாம் எழுத போறோம் ஆனா அதுக்கு அட்ரஸ் கொடுக்கல ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு கோடு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நாங்க எங்க போய் எக்ஸாம் எழுதணும் சார் வெரி குட் வெரி குட் இதெல்லாம் வந்து ஹால் டிக்கெட் தொடர்பான செய்திகள் தான் அவங்களே ஹால் டிக்கெட் தொடர்பான ஒரு தொடர்பு எண் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் இது ஒன்றுமே இல்லை டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் போட்டாலே தெரிஞ்சுக்கும் அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னுங்கிறது வந்து என்ன சென்டர்னு அதிலே தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப கிளியராக சென்டரோட நம்பர் ஆமாம் அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் போகலாம் என்ன தொடர்பு என்ன தொடர்பு காலலாம் எப்படி வேணாலும் பரவாயில்ல இல்லை ஒரு வேலை சென்னையில் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஆஃபீஸ் போய் கேட்டால் கூட பார்த்து சொல்லிடுவாங்க இது எளிதான ஒரு விஷயம் தான் உனக்கு அடுத்தபடியாக சென்னையிலேருந்து சுகுமார் நினைஞ்சிருக்கிறார் வணக்கம் சுகுமார் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் வணக்கம் சார் நம்ம பொண்ணுங்க சார் தமிழ் மொழி தெரியுங்க சார் சரி தமிழ் எழுத பிடிக்க வராது இங்கிலீஷ் நல்லா படிப்பாங்க ஓகே ஆனால் மலையாளம் நல்லா தெரியும் நல்லா படிப்பாங்க சரிங்க பட் இப்போ ஐஏஎஸ் வந்து கேரளாவில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சரிங்க இப்போ விஓ எக்ஸாம் எழுதுனா அதே பண்ணியிருக்காங்க சார் இப்போ இந்த கேள்வி டிஎன்பிசி கேள்வி இங்கிலீஷ்லேயும் வருங்களா சார் இல்லை தமிழ் மட்டும் தான் வருங்களா சார் இல்லை இந்த கேள்வி வந்து எழவே வராது இதுக்கான அவசியமே வராது ஏன்னா மொழி தாளை பொறுத்த வரை தனித்தனியாக இருக்குது தமிழ் இங்கிலீஷ்ன்னு பொது அறிவு சொல்கிற இந்த பொது பாடம் தேர்வுங்கிறது ஒவ்வொரு கேள்வியுமே இரண்டுலுமே இருக்குது தமிழ்லேயும் இருக்குது ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் அப்படி தான் அதனால் இவங்களை அந்த மொழி பிரச்சனை வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அது வந்து இரண்டு மொழிகளுமே இருக்கும் இந்த அந்த பொது பாடங்கிற கேள்வி வினாத்தால் இரண்டு மொழிகளிலுமே இருக்கும் பைலிங்குவல் ஒன் அதனால் அவங்களுக்கு அதனால் இப்போ சிக்கல் இல்லைன்னு சொல்லி அடுத்தபடியாக வேலூர்லேருந்து தயாலன் நினைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் தயாலன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ டென்த் புக்கெலாம் நியூ சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க எங்களுக்கு கேள்வி வந்து பழைய சிலபஸில் வருங்களா புது சிலபஸ்லேருந்து வருங்களா சரி இது ஒவ்வொரு சிலபஸ் எதுவும் மாற்றம் இல்லை பாடத்திட்டத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடியது என்னென்ன நீங்கள் இரண்டு பாடத்திட்டத்திலையும் கூட படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் கேட்குறோம் இதை மிஞ்சி பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு பாடங்கள்லாம் மாறுபடக்கூடாது கூடுதலாக இங்கே பதிப்பீங்க அப்புறம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி என்பதில் எந்த போட்டி தேர்வுங்க கொடுக்குற பாடத்திட
அடுத்தபடியா பண்ருட்டிலேருந்து கோமதி இணைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் கோமதி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன என்ன விடைகளுக்கு தெரிஞ்சு அதுல இருந்தா போடணும் அதுதான் சரியான அணுகுமுறை சரிங்களா அப்படியே கண்ணு மூடிட்டு குருட்டாம போக்கல ஆன்சர் பண்ணவே முடியாது போட்டி தேர்வு என்று வைக்கிற போது நிச்சயமா கேள்வியை படிங்க புரிஞ்சுக்கீங்க அதுக்கான விடை அதுலயே இருக்கும் பார்த்து போடுங்க சரிங்களா விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் நிச்சயமா ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்க கேள்வி என்னென்னா ஹோலிஸ்டிக்காக அப்படியே வரிசையாக ஒன்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே போகிறதா இல்லை ஜம்புல் ஆகி போகலாமாங்கிறதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படி அப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதுவும் சரியான கேள்வியாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் கேள்வி சரிதான் ஆனால் அப்போ கூட அப்படியே அந்த வினா என்படி போகிறது தான் நல்லது அதான் எப்பயுமே நல்லது இப்போ எளிமையான வினாக்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிற ஒரு அணுகுமுறை இந்த எளிமையான கேள்வி பண்ணிக்கும்போது என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த எண் மாறிடாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு வேலை ஒரு நான்கு கேள்விகளை விட்டுட்டு ஆறாவது கேள்வி போகிறோம் அப்படின்னா விடைக்கு போகும்போது சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னா ஆறு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அங்கே போகணும் பதிமூணாவது கேள்வி அப்படின்னா பதிமூணு பி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே தான் அங்கே போகணும் அப்போ தான் சரியான அதுக்கு எதிராக போட முடியும் ஒன்று மாற்றி போட்டால் கூட ஒட்டு மொத்த விடைகள் ச தப்பாகும் அதனால் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் தாக்குறது ரொம்ப எச்சரிக்கையோடு இருக்கணும் நிச்சயமாக அடுத்தபடியாக சண்முகவள்ளி சிதம்பரத்துலேருந்து நினைஞ்சிருக்கிறாங்க வணக்கம் சண்முகவள்ளி உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் இப்போ தமிழ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கேட்குறாங்கல்ல சார் கேள்வி ம் அது வந்து புக்ல இருந்து மட்டும் தான் கேட்பாங்களா சார் இப்ப வெளியில இருந்து கேட்பாங்களா சார் அது பல முறை சொல்லிட்டு மீண்டும் சொல்லுகிறோம் புத்தகத்துல இருந்தால் கேட்க வேண்டும் என்கிற எந்த கட்டாயமும் இல்லை புத்தகத்துடன் தொடர்புடைய வேற ஏதேனும் ஒரு இடத்துல இருந்து கூட கேட்கலாம் தப்பு கிடையாது பொதுவாக புத்தகத்துல இருந்து வருது அவ்வளவுதான் அதான் அது வந்து ஒரு வரையறை வரையறை பாட நூல் அப்படின்னு வரையறுக்கப்படும் போது அதுல குறிப்பிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுத்திருப்பாங்க அதை பத்தியே கூடுதல் தகவல் இருந்தது கேள்வி ஏன்னா இப்ப திருக்குறள் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நீங்க பத்தொன்பது அதிகாரங்கள் கொடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் அந்த பத்தொன்பது அதிகாரை அதிகாரங்களை தாண்டி வேற எங்கேயாவது வரக்கூடாது அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை மிகவும் எளிமையான பல திருக்குறள்கள் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல ஒரு முந்நூறு நானூறு திருக்குறள் மிக நன்றாக தெரியும் அப்படின்னா அதுல இருந்து கேட்கறது தப்பு கிடையாது இல்ல அதனால இந்த பத்தொன்பது அதிகாரங்களுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது நிச்சயமா அடுத்தபடியா திருநெல்வேலியில இருந்து சித்ரா இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் சித்ரா உங்களோட சந்தேகம் என்ன ஹலோ சார் இப்போ அந்த டைப் ரைட்டிங்ல வந்து ஒரு இதுல மட்டும் அப்பர் லோயர் முடிச்சா போதுமா இல்லைன்னா ரெண்டு இதுலயும் அப்பர் லோயர் முடிக்கணுமா சார் இல்லை ஒன்று முடிச்சிருந்தால் போகிறோம் அவங்களே அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதிலே நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நிலை மட்டும் முடிச்சிருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் பாருங்கள் பொதுவாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மாநில அரசு பொறுத்தவரை தமிழ் ட தமிழ் டச்சர் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஆப்ஷனேஷனில் அவங்க இங்கிலீஷ் கேட்குறாங்க இப்போ தொடர்ந்து நேர்கள் கேட்குற கேள்விகளை தொடர்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் புலனாகுது நோட்டிஃபிகேஷனே நிறைய பேர் தெளிவாக படிக்கிறது இல்லையோ அது என்னென்ன காரணம் நோட்டிஃபிகேஷனுங்கிறது வந்து ஏராளமான விவரங்கள் அடங்கியிருக்கு அதில் பல விவரங்களும் உங்களுக்கு தேவைப்படாமல் இருக்கும் அதனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய தேவைப்படாத விவரங்கள் இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறாங்க உண்மையிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரிக்கு வரி படிக்கிற போது தான் அதில் எத்தனை விவரங்கள் உள்ளே அடங்கியிருக்குங்க அப்படின்னு தெரியும் என்ன வயது வரும்பு அப்படின்னா வயது வரும்பு மட்டுமே இல்லை அதுக்கு கீழே ஏராளமான வரி வயது வரும்பு சலுகைகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தாண்டி தான் அடுத்த பாயிண்ட் வரும் அடுத்த பாயிண்ட் வரலாம் எங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் போய் விட்டுறாங்க அப்படி பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலாக நமக்கு தேவைப்படுகிறதோ இல்லையோ அறிவிக்கையை முழுவதுமாக படிக்க வேண்டும் நோட்டிஃபிகேஷனை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அது ஏராளமான குழப்பங்களுக்கு வந்து அது ஒரு முடிவாக இருக்கும் அது அது மிக முக்கியம் அது இந்த இங்கே இருக்க ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லை இது கூடவே சேர்த்து சொல்லிடுறேன் வினாத்தாளில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமாக அடுத்தபடியாக விழுப்புரத்துலேருந்து பார்த்திபன் நினைஞ்சிருக்கிறார் வணக்கம் பார்த்திபன் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் போயம்ஸ்க்கெலாம் வந்து டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நியூ புக்ஸில் வந்துட்டு அந்த போயம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஓகே அப்போ நாங்கள் ஓல்டு புக்ஸில் போயம் மட்டும் படித்தா போதுங்களா இல்லை அந்த போயம்ஸ் எழுதின ஆத்தர்ஸ் நியூ புக்ஸில் இருந்து அந்த போயம்ஸையும் படிக்கணுங்களா இல்லை போயிட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க போயிட்ரி பொறுத்த வரையும் அவங்க பாடத்திட்டத்துக்கு வெளியே பொதுவாக வரதில்லை அவங்க ஏற்கனவே போயிட்ரி கொடுத்துட்டாங்க அதில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஓல்டு சிலபஸ் நியூ சிலபஸ்லாம் இல்லை ஆங்கில மொழியிலே இதெல்லாம் மிக முக்கியமான போயிட்ரி அப்படின்னு எடுத்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பாடத்திட்டத்தை வச்சு எடுத்து கொடுக்கணும் அவசியம்லாம் கிடையாது இதில் என்ன ஒரு ஜோக்குனா இங்கிலீஷ் போயிட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே கூகுள்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது அது முதல் வரி அடித்தா
எங்கே எழுதணும் மேலே வந்து கேள்வி தொகுப்பு குறியீடு என்னொன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது கொஸ்டின் புக்லெட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அது விடா விடைத்தாளினுடைய இரண்டாவது பக்கத்தில் எழுதணும் அப்படின்னு அதில் கொடுத்துருக்காங்க அது எழுதணும்னா அது வந்து செல்லாது அப்புறம் பதிவு எண்ணை ஒரே ஒரு இடத்துல தான் குறிப்பிடும் வேறு எதுவும் குறிப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் முக்கியமான இது முக்கியமான ஒரு குறிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த இரநூறு வினாக்கள் இவங்க எதையும் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணாமல் போயிட்டாங்க வச்சுக்கலாம் ஆன்சர் பண்ணாமல் போன வினாக்கள் வினாக்கள் எத்தனை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அந்த பாக்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணால் தான் அது பொருந்தும் இப்போ நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு எழுதியிருக்காங்க ரெண்டு இல்லை அப்படின்னா அதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அன்ஆன்சர்டு கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளோ கேட்டிருக்கு விடை அளிக்காத வினாக்கள் எத்தனை அதில் ரெண்டுன்னு போடணும் அப்போ தான் இவங்களுடைய கேள்வித்தாலே உடைய விடைத்தாலே வந்து மதிப்பிடப்படும் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு கோடாவது போடணும் அப்போ தான் அது மதிப்பு உள்ளாகும் அதனால் நிறைய பேர் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அதனால் எல்லாம் எழுதிட்டு கடைசியில் வந்து நமக்கு மார்க் வரல நமக்கு கனெக்ஷன் ஆகலைனா அது வந்து எடுத்துக்க முடியாது அது முடியாது போகாது அது வந்து ரொம்ப குறிப்பாக இருக்கும் அடுத்தபடியா பாலசண்முகம் சென்னையிலேருந்து நினைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் பாலசண்முகம் உங்களோட சந்தேகம் என்ன சார் உங்கள் டிவியை பார்க்காதீங்க மியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இங்கே ஃபோனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க ரைட் சார் ரைட் சார் பாலசண்முகம் உங்க டிவிய பாக்காதீங்க டிலே இருக்கோங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் இது கிட்டப் மார்க் இது நம்ம எத்தனை டாங் ஆன்சர் பண்ணது எவ்வளவு மார்க் கட் ஆகும் எத்தனை மார்க் கட் ஆகும் எத்தனை क्वेश्चन இது எத்தனை மார்க் கட் ஆகும் கேக்குறீங்க एक्चुअली எதிர்மறை மதிப்பெண்கள் இந்த தேவ இல்ல 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 நெகட்டிவ் மார்க் இல்லங்க பெனல்டி மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் எல்லாம் இல்லவே இல்ல அதனால தான் அவங்களே என்ன பண்ணிருக்காங்க நெகட்டிவ் மார்க் இல்லங்கனால தான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை அளிக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுலயே அதனால அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு வாய்ப்பே இல்ல நெகட்டிவ் மார்க்ஸே கிடையாது சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமானது சீமா அடுத்துபடியா அரியலூர்ல இருந்து மணிவாசகம் நினைஞ்சிருக்கார் வணக்கம் மணிவாசகம் உங்களுடைய சந்தேகம் என்ன சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ வந்து எனக்கு மேக்ஸ் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது சார் அது வந்து மற்ற சார் மற்ற டாப்பிக்கை வந்து இது பண்ணலாமா இல்லை இதிலே கொஞ்சம் டாபிக் பண்ணலாமா சார் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணால் மற்ற இது குறையும் இல்லை மேக்ஸ் இவருக்கு கொஞ்சம் பலவீனமாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் பொதுவாக இருக்கிற டாப்பிக்கே போகிறோம் ஏன்னா அவங்க டாப்பிக் வந்து மொத்தமாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஜெனரல் அரிமெட்டிக் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டாங்க அல்ஜிபுரா ஒரு சில ஏரியாவும் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஒரு சில ஏரியாவும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அது போதும் அப்படி தான் தோணுது ஆனால் மீண்டும் சொல்லிக்கலாம் ஒருவேளை வெளியே வந்து அதுக்கு தயாராக இருந்து கொள்ளுங்கள் இயன்ற வரையில் அதுதான் மிக முக்கியமானது சரிங்களா அப்புறம் இந்த கேள்வி தளபதி பேசுகிறாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் வாசல் நேரில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது பக்கத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்வி தளம் ஒரே மாதிரி இருக்காது அந்த வினாக்கள் எல்லாமே ஜம்பல் ஆயிருக்கும் அதனால பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து முதல் கேள்வி அப்படின்னு நமக்கு ஏதாவது கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் பல பேர் என்ன முதல் கேள்வி பி போட்டாலே நான் முதல் கேள்வி பி போட முடியாது இது வந்து மிக முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அதனால இதுல வந்து அந்த அந்த அவசியம் <laughs> 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 பெரும்பாலானோட பாதிக்கிற ஒரு அம்சமாக பார்க்கப்படுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள இவ்வளோ வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கணும் எளிது கடினம்ங்கிறதெல்லாம் அந்த பராமரிப்பெல்லாம் போகணும் இப்போ தேர்வுறைக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டேன் நீங்கள் அந்த இந்த எழுதுறது ஃபில் பண்ணுறத பற்றிலாம் சொன்னீங்க மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு தேர்வுறையில் போய் என்ன செய்யலாம் ரொம்ப சிம்பிள் சார் முயலுமானால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்ணு முடின்னு உட்காந்துங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலாக வின் யூஆர் ஆல் பை யுவர் செல்ஃப் எல்லாமே மறைஞ்சிடும் சுற்றிக்கூட தேர்வு தேர்வர்கள் வினாத்தாள்கள் அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்விஜுலேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் க ஒரு அஞ்சு செகண்டு கண்ணை ஓடி இருந்து பாருங்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருந்து பாருங்கள் பதட்டமெல்லாம் போயிடும் நிச்சயமாக நிகழ்ச்சியோட இந்த நிகழ்ச்சியோட இறுதி அழைப்பாளர் சதீஷ்குமார் விருத்தாச்சல் வந்து
விளக்கங்களும் <laughs> 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 மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நியூஸ் செவன் தமிழோடு